esto tiene que ver con... Vale, precisamente estos. Vale, esto sí que podría ser posible. Pero para ello necesitaría espejos de todos modos. Empujar este bloque aquí, bajarlo, o antes de bajarlo mejor... Mmm, empujarlo aquí arriba. Después poner aquí el bloque, volver yo mediante espejos, pero estamos ahora mismo en ese aspecto. Vale, vamos a continuar simplemente. Que por ese camino también dejamos cosas pendientes de hacer. Aquí teníamos los espejos, ¿de acuerdo? Pues entonces sí que podríamos hacer esas tareas de este modo. Y ahí tenemos un punto en el cual tendríamos que poner bomba. Vale, pues vamos a salir, vamos a entrar. Y vamos a intentar acceder a ese cofre, si es posible. Ante la duda, si tardo demasiado, siempre podría... Agilizar la cámara, digamos <risa> O simplemente A ver qué pasa si empujo esto Vale, que la cagamos mm, Sí, sí que se caga, sí, sí Ajá Vale, pues de momento lo vamos a dejar este Vamos a ir a otra cosa Ya que como decía, por aquí arriba Deberían quedar cosas pendientes de hacer Sí, exactamente. Por ejemplo, tendríamos que matar a estos. Lo cual es bastante sencillo. Una vez ya tienes la vara. Uno por aquí. Y otro por acá. Tal que así. Y con esto, cartelito que nos indica, nunca te rindas. Así lo haré. No te preocupes, podemos ir al este o al oeste. Vamos a comenzar por aquí mismo. Vale, se ha comido una bomba. No sé si eso era necesario. Supongo que no era buena idea. Porque probablemente la necesitamos para vencer a estos capullitos. Voy a ponerte un bloque aquí delante. Voy a intentar encerrarte. Eso es. Y ahora otro aquí. Pues, bueno, mira, no hacía falta ni bomba siquiera. Sino que se podía hacer de esta forma, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a matar con cuidado al cactus. En principio no debería ser peligroso si tengo cuidado y tengo la espada. Joder, tú. <ríe> Un montonaco de corazones. Quizá la gracia sea precisamente que no reventemos las bombas al principio. Sino que las utilicemos después correctamente. Y quizás si estamos combatiendo es fácil que las rompamos de forma innecesaria. De momento esto me daría acceso directo al cofre. Así que no era <ríe> muy complicado tampoco. A veces vas un poco improvisando sobre la marcha y con esto piensas, ah, voy a necesitar ciertos recursos, después voy a guardarlos, pero luego resulta que no necesitas nada de eso. Titán de gráficos. ¿De gráficos? ¿No será de grafito o algo así? No sé. Roca, volador. Calmado, sociable y filosófico. Hasta que alguien pegó alas a su cuerpo. <risa> Ama la contabilidad, odia las alturas. ¿Quién habrá sido el malvado que habrá pegado alas a su cuerpo? Vale, simplemente tendríamos que pulsar este botón y ya está. Pues aparentemente sí. Y con ello podemos seguir por aquí. Tenemos escaleras y nos lo indican como si fuera importante. Me queda pendiente lo que sería el camino en dirección opuesta. No sé cuán importante podría ser. Pero también me dan ganas de revisarlo. Pero bueno, siempre podemos volver después. Supongo que el objetivo actualmente viene a ser conseguir suficiente dinero como para poder comprar la siguiente herramienta. Así que el orden en el cual vayamos resolviendo las zonas debería ser lo de menos, siempre y cuando la resolvamos correctamente. Y consigamos suficiente dinero. Lo siento, amigo Cactus, pero... ¡Uh, ostras! Iba a decir con la espada, no eres un reto muy grande, pero aún así sí que hace bastante daño. Y por aquí tenemos bombas a cascopor, no sé para qué tantas, pero... Tenerlas tenemos. Me dan ganas de reventar algunos bloques solo para ver si hay algo debajo. Pero no lo creo. Aquí en este nivel solo nos falta una carta de todos modos. Que seguramente estará pues eso hacia la izquierda. Pero si es simétrico también podría ser que hubiera bajada. Como en este caso. Y tenemos tesoro. Por valor de 100 supongo. Creo que lo único que me ha dado 200 ha sido el, el principal, ¿no? El inicial, vamos. Pero no, sí que me da 200 en este caso también. Y ya tenemos todos los teletransportes, qué curioso. Pues igual el juego vamos a terminarlo antes de lo esperado, ¿eh? No sé. <risa> oh, ¿tú otra vez has encontrado más pasta? Pues sí, la verdad es que sí. Vara de hielo, un cristal mágico en un palo que lo congela todo. Tuya por 400. No la tengo, te enviaré a ese lugar frío donde podrás obtenerla. Vale. Y de nuevo dejaré caer efectivamente las cosas. Esta vez sí que he visto que lo dejábamos caer. 
la otra vez no me di mucha cuenta y esta vez vamos como una especie de cripta aparentemente con hielo alrededor, en el mar incluso <risa> ok entonces por ahí tenemos una zanahoria a medio comer botón por aquí que nos abre la puerta y esto necesita que apaguemos, vale las dos llamas por ahí diría que el fuego atraviesa el hielo no me digas pues vamos a conseguir un poquito de fuego si es posible mm, supongo que puedo recogerlo de aquí y traerlo y hacer así rápidamente y ahora nos encontramos con que necesito probablemente algún bloque adicional por ahí pero por ahora empujamos esto hacia arriba Vale, y tenemos una bomba. ¿Me dará tiempo a hacer...? Ah, bueno, tenemos aquí, no me había dado cuenta. Lo había visto antes, pero luego no había prestado atención. Vale, ¿por qué hago esto? Soy tonto, soy tonto. Soy tonto, sí, definitivamente. <risa> no hacía falta reventar la bomba para nada. Estaba yo pensando en otras cosas. Y no era para nada necesario. Entonces, el tema está en que solo tenemos que hacer así. Y así. Vale. El problema estaba en que al empujar el bloque este para arriba, hemos dejado imposibilitada la situación en cuanto a empujarlo hacia abajo. Para eso necesitábamos la bomba, así que en lugar de prenderla a lo loco como he hecho, <ríe> tendríamos que haberlo pensado mejor. Pero bueno, como hasta el momento los puzzles han sido todos muy fáciles, pues casi que estaba en modo automático. Y no había pensado bien en ello. De momento voy a hacer así, y voy a hacer así, y así. Vale. Entonces, de esta forma... Nos encontramos con lo dicho. Que si yo empujara esto hacia la derecha no puedo bajarlo. Si yo empujo hacia la izquierda tampoco. Entonces tendría que poner la bomba por ejemplo aquí. Y estaría en el lugar perfecto. Con lo cual tan sencillo como empujarla. De esta forma. Y con eso ya reviento esos dos bloques. Que es más de que de sobra de lo que necesitaría. Correcto. Y ahora solo me queda empujar esto por aquí. Y hacia el sur. Y ponerme yo encima del botón restante. Y con esto abrimos el acceso a lo que supongo que será el cofre. No, aún no, pero bueno. Estará por ahí cercano. Era de probar que tendría que matarlos. <risa> pero el cofre que hemos visto voy a suponer que se contiene la vara de cristal esta, o de hielo, vamos. Así que está... Sí, ahí en medio tendríamos que dar la vuelta y aparentemente accederíamos a ella. Vale, ¿qué te pasa, colega? Estoy atrapado, no puedo continuar. Así es como acaba. Giro, giro, giro. Suspiro. <risa> vale, pues... Está claro que tenemos que sacarle de aquí. Lo que no sé exactamente... Supongo que tengo que encerrarle del todo. No, aparentemente bastaba con hacerlo así. Ok, mi idea era encerrarle del todo para que no tenga otro camino posible más que... Irse hacia lo otro. Y esto será simplemente apagar los fuegos... En principio parece muy fácil, pero no quiero dejar ninguno de los bloques inutilizado. Ya que tenemos justos, justos. Entonces hay que pensarlo bien. En primer lugar, si empujo esta hacia la izquierda... Que por cierto, antes de hacerlo vamos a mirar por aquí, que tenemos el sitio abierto. Creo que el hielo vence al fuego. Vale. Pues no aporta mucho, no. Pero bueno... La cuestión, si empujamos esto hacia la izquierda apagamos uno, pero este desaparece y ya no podemos utilizarlo de nuevo. El problema principal va a ser este de aquí. Pero me acabo de dar cuenta de una opción que no había planteado, que sería esto quitarlo, ya que no nos servía aparentemente. Y ahora, los dos que están aquí a la derecha son fáciles, el que está aquí delante también, el otro que nos falta precisamente es este. Creo que la he cagado Pero no tiene por qué Vamos a ir mirándolo un poco Que es más fluido Aunque luego veamos que esté incorrecto Que probablemente va a ser así Pero solo para hacerme un poco la idea Como decía, estos son fáciles El que me falla un poco es este Si lo empujo hasta aquí, inaccesible Entonces una idea sería Colocarlo aquí de algún modo o colocarlo aquí, no hay más opción disponible vale, creo que ya he visto cómo hacerlo poniendo esto de tope aquí, sí, creo que será algo así entonces el primer paso 
va a ser poner esto aquí. Bien. Segundo paso, esto aquí. Bien. Ahora, esta hacia abajo. Y con esto podemos... Eh, sí, apagar este. Ahora, hacemos así. Y como está apagado, puedo ponerme encima y ya está. Simplemente voy a quedar un poquito la vuelta. Y listo, no tiene más. Y ahora vosotros, no sé si haréis algo especial con el tema del bloque, pero no lo creo. Simplemente será pasar y probablemente venceros. Que cuando estáis de espaldas, por lo que veo, no os inmutáis siquiera. <risa> Así que, os doy un par de toques rápidos y ya está. Y aquí tenemos un enemigo más, pero está la puerta abierta de todos modos, así que me piro. Vale, ¿cuál es el problema? Aquí tenemos que reventar esta bomba y para ello tengo que tener el fuego de este otro lado. Así que voy a matar a uno, el que está más cerca. Prendemos, pasamos rápido, empujamos. Aquí mismo basta, no hace falta empujarlo hasta el final. Y ya estamos. Y llegamos al cofre. Y con ello... Chan, chan, chan. Conseguimos la vara de hielo. Una vara de hielo. Ya hace bastante frío aquí. Bueno, supongo que ahora podrás congelar bloques, muros y enemigos. También puedes extinguir fuegos. Estupendo. Entonces, ¿podemos hacer directamente esto? Sí, efectivamente. Y con ello ya pasamos. Lo mismo por aquí. Y con esto podemos ir hacia el sur. Y nos encontramos con... He llegado a las profundidades de la mazmorra. Girando por el tesoro, giro, giro, giro. <risa> ¿Va a ser el jefe uno de estos? ¿Un nabo? Mierda, no quería hacer eso. Se me ha ido el dedo un poco. Entonces, vamos a mirar cuanto antes. Apagar los fuegos. Vale, pero antes de hacerlo quería comprar yo otra cosa. Y es si va a necesitarlos para algo. Después. Pero bueno, aparentemente nos obligan a hacerlo en este orden, así que... No tengo mucho margen de error por ahora. Vale, pues. ¡Wow! Esos titanes son realmente pesados. Giro, giro, giro. <risa> Vamos a ver qué pasa si les lanzo un proyectil. ¡Oh! Mira. Esto es lo que pasa. ¿Puedo empujarlos? Sí. E incluso también actúan como si fueran bloques y se descongelan con el tiempo. Me gustaría saber eso. Aparentemente no. Los pobrecillos ya se han quedado ahí colocados. Atajo profesional. Mmm... Vale, supongo que el atajo profesional que va, quizá va a consistir en matarlos entre sí o algo así. Probablemente porque no tengo ninguna otra herramienta para ello, así que creo que será lo suyo. De momento tú estás en buena posición. Vale, el problema es que este bloque ahora no lo puedo quitar. Así que solo quiero probarlo de matarlos entre sí si es posible. Pero después seguiré por el camino normal de todos modos, como hemos hecho hasta el momento. Otra opción sería que pueda empujarles este bloque para golpearlos, o por lo menos a uno de ellos. No, esto no les mata, de acuerdo. Entonces te congelo a ti aquí. No, eso no te mata tampoco. Tendrá que ser en contacto directo o algo así. Puede ser. Vamos a probar. Vale, así mismo, y así mismo, ya a ver si hacen kaboom, no, no hacen kaboom, no. Pues tiene que haber algo por ahí que no sé cómo funciona, pero que puede permitirte matarlos. Pero bueno, da igual, de por ahora simplemente vamos a hacerlo de forma normal y ya está. Entonces sería tan simple como congelarlos en una buena posición y empujarlos a el lugar apropiado, así, y así. Y con esto seguimos avanzando. Esta vez tenemos un camino por ahí abierto y una puerta cerrada que requiere que apaguemos eso. ¿Y si lanzamos así se abre? Sí, simplemente así. Entonces, ¿esto qué es? ¿Por qué todos los magos son débiles a su propia magia? Normalmente no es así, pero bueno, supongo que en este universo sí. Así que lo aceptaremos. Y con esto ya me estás diciendo que me encuentre aquí, me encuentre, tenemos que matarle con su propia magia. Vale, entonces voy a suponer que esto, sí, nos obliga a hacer la tarea de apagar los fuegos. Para ello, antes tendré que utilizar uno de ellos para reventar este bloquecito. Correcto, y ahora apagamos el otro y podemos continuar. 
¿Qué pasa si te lanzo a ti proyectil? A ti nada, porque eres uno muerto y parece que estás ya de por sí congelado. Pero te elimino con el palo y ya está. Ya casi estoy. Congelaré estos bloques con mi mirada gélida. Giro, giro. <ríe> Entonces, si sí, nos indican que lo que ya había sospechado en base a situaciones anteriores, podemos hacerlo. De modo que nos hace en todo el tutorial precisamente para que aprendamos esos detallitos. Y con esto hemos resuelto una de las salas de la zona. Y tenemos acceso a la siguiente simplemente. Y parece que va a ser el desarrollo que vamos a tener. A la ala hasta llegar a... El jefe. Que nos dará fragmentos y de aumento de vida. No sé cuántos corazones conseguiremos en total, pero... Supongo que 4 o 5 como mucho. Vamos a mirar cuanto antes. Tenemos que pulsar el botón. Bien. Así que las bombas no se pueden... No pueden pulsar botones, pero... Pueden deslizarse sobre pinchos. Giro, giro, giro. Ok. Entonces, aunque la congele... Ajá. Eso es interesante. Eso quiere decir que yo podría empujarla hasta el fondo. Mm, sí, yo creo que va a ser eso. Que tengo que hacer así. Empujar hasta el fondo. Ahora se va a descongelar. Empujo esto hasta aquí. Solo que con esto me voy a encontrar con que... Vale, ya sé cuál es el error, que este bloque lo he dejado inutilizado. Y obviamente eso es una cagada. Vale, plan B. Podré prender... No tendría mucho sentido, pero quizás se puede prender fuego. Vamos a probarlo así. No. Simplemente le quitamos lo que es la escarcha. Vale. Y la otra opción pues sería eso, encontrar un modo de... Acceder a la bomba y prenderle fuego en el momento apropiado. Desde este diagonal no podríamos prender... Bueno, podríamos prender fuego, pero no reventaría los bloques, que es lo que estaba pensando. Yo creo que la, la fase inicial es correcta. En cuanto a que tenemos que hacerlo de esa forma. El siguiente paso es el que me intriga un poco más. Porque está claro que tenemos que, de algún modo, prender fuego a la bomba para que reviente esto, poder pasar, empujar el bloque hacia abajo y después hacia la izquierda. Si lo congelo y lo lanzo hacia arriba, va a los pinchos y de ahí ya no sale. Y si lo muevo manualmente, pues tampoco voy a poder prender fuego a la bomba a menos que lo ponga a los pinchos. Así que tiene que haber alguna otra opción al respecto. ¿No será que esto se conecta? No, digo, joder, sería un poco raro, pero puede ser. ¿Web? Mm. ¿Eso ocurre en todas las paredes? Ah, vale, no, no he dicho nada. <ríe> de acuerdo. Entonces... Fuego no podemos lanzar y a través de los bloques tampoco. Si no, estaría más que hecho. ¿Qué otras alternativas tenemos? Mm, yo creo que no muchas más. De momento si muevo esto aquí, ya la hemos cagado en principio. Pero vamos a hacer el experimento de hacer el primer paso correctamente. Y después si yo congelo esto, no, no puedo golpearlo de ninguna forma. Y desde aquí tampoco podemos hacer nada. Entonces, algo se me está escapando. Algo súper simple seguramente. Ya nos han dicho que las bombas no podemos utilizarlas para esto. Porque por algún motivo no pulsan botones. El motivo es que precisamente no quieren que hagamos esta solución. Pero tiene que haber algo más por ahí. Que queda pendiente. Si yo pusiera la bomba justo un bloquecito por arriba. La cuestión es que el bloque este no hay forma de sacarlo de aquí más allá de venir por arriba. Ese es el problema. Lo demás es totalmente sencillo. ¿Qué pasa si apago esta llama? Nada. Igual pasa algo especial que nos daba acceso también, pero no. Entonces... Me falta un paso de por medio y seguramente será algo súper simple, pero eso. Es justo lo más importante. Y ahora ni siquiera podría prender fuego a la bomba. Igual puedo prenderle fuego y después congelarla y después lanzarla. Sería muy raro, pero quién sabe. Vamos a probarlo así. Oh, no me fastidies, no tiene ningún sentido, pero bueno. 
lo aceptaremos, supongo. No tiene ningún sentido, sinceramente. Pero así funciona y ahora está más que claro lo que hay que hacer. Pues sí, es una de las pocas cosas que he visto hasta el momento que dices, hostia, si no sabes cómo funciona, no parece muy intuitivo. Hombre, por eliminación lo acabas sacando, está claro, porque tampoco hay mucho margen de error. Entonces sí que te invita a experimentar sin duda, pero... Va un poco en contra de toda lógica. Es un mundo mágico, así que no hay problema. Vale, quería leer, pero no nos da tiempo. ¡Oh! Tu sonrisa, dámela, si no estoy sonriendo. <ríe> Ponía algo que los fantasmas son estúpidos. No sé a qué se referirá. Probablemente igual les puedo asustar con... Mm, asustar, ¿no? Pero sí que se pone a volar como para evitar. Estúpidos y terríficos fantasmas. Solo puedo seguir girando. Vale, entonces voy a suponer que tenemos que apagar para salir de la zona. Simplemente en orden mientras evitamos el contacto con el fantasmico. Así que le da igual el fuego, simplemente está volando porque se acerca a mí, vale. Así que este pico enemigo que hay que evitar y ya está. Con lo que molaría darle fuego. De hecho, si das fuego, eliminas la ropa que tiene y entonces sería un fantasma invisible, así que sería un peor probablemente. O puede que, muri que muriese en el proceso, también puede ser, sí. Entonces, aquí, ¿qué pasa si yo le lanzo nada? No pasa nada. De modo que esto hay que hacerlo en orden. Pero antes de hacer nada de esto... Vamos a matar a estos capullos, porque se va a abrir ahí la compuerta correspondiente y algo habrá. Aparte de una salida. Vale, esto simplemente es para que volvamos aquí y ahora podamos hacer así. Mm, no, no es para eso, ¿no? Ok. Pues entonces, no sé para qué nos han dado esa opción. Supongo que por si vas en otra dirección resolviendo el lugar. Lo veo improbable, pero... A menos que haya una forma de vencerles. La otra opción solo sería simplemente mover esto así, hacia abajo. Pero estamos en las mismas. Y con esto... Sí, está todo igual. Vale. Pues está claro que tenemos que... Resolver por ahí abajo el puzzle correspondiente y ya está. Porque por aquí estamos volviendo... A la posición anterior. Que me haya liado un poco en el mapa, pero ahí ya me he dado cuenta de lo que ha ocurrido. Estaba pensando en ello porque pensaba que necesitaría este bloque para completar correctamente el puzzle. No tiene por qué ser el caso, solo con esos bloques helados probablemente podemos, ¿eh? Pero, pero pensaba que igual para dar una vuelta de tuerca lo habrían hecho así. Sí que a veces pienso las cosas de forma más complicada de lo que realmente son, porque pienso que va a ser más difícil y luego no lo es. Entonces, en primer lugar, una opción sería... Mm... Vale, sí, del modo que lo estoy viendo... Podemos hacer así. Y así, y así. Y ahora empujamos esto para arriba. Y lo congelamos y lo lanzamos. Vale, pues en este caso parece que... Por lo menos, no sé si necesario, pero útil desde luego. Así que, <risa> algo había de por medio. Vale, fantasmico. Y esta vez, tenemos que pasar sí o sí. Pero bueno, no sé si es porque le asustamos o porque al acercarse simplemente salta, pero... Podemos evitarle fácilmente. Uf, casi olvido cómo fundir el hielo. Giro, giro, giro. Vale. Entonces, nos encontramos con que necesitamos pulsar... Correcto, los botones. La cuestión es que podría para ello eliminar un bloque congelado. Vamos a probar con esto, aunque yo creo que justo este no es el correcto como tal. Pero me puede servir. Sí me puede servir. Luego lo probamos con más detalle si es que es lo incorrecto de momento. Podemos empujar un poquito. Y empujar. Sí, es tan sencillo como eso, tampoco tiene más. Como podemos mantenerlos en esta versión normal antes de empujarlos, pues es totalmente directo. Si estuvieran continuamente congelados, sería un poquito más complicado el encontrar la combinación, pero de esta forma no hay ningún problema. Vale, esta vez tenemos que pulsar estos botones mientras evitamos al fantasma. Bien. Entonces, este primero hacia allí es una buena opción. Ahora. Eh, no, no es una buena opción, disculpad. 
que voy a cambiar por aquí. Creo que va a ser mejor hacerlo de esta otra forma. Eso es. Ahora, este que está aquí hacia la izquierda y este hacia la derecha, sí. Eso va a ser. Correcto, y con esto yo me quedo pulsando este. Y listo. Y nos vamos hacia el norte. Y ya no creo que quede mucho de la mazmorra como tal. 